എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി ടി കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വേ മോഷൻ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർ പോയി കാണുക അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക കേട്ടോ കാണുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പി വൈ ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ടില്ല എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഓരോ ഡെഫിനേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും എന്താണ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പുഷ് ഓർ പുൾ അപ്പ് ഓൺ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ തെള്ളുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നമ്മളും ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റും തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ചോദിക്കും ന്യൂട്ടൻ ആണ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റും ചോദിക്കും ഡൈൻ ആണ് കേട്ടോ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടൻ ആണ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഡൈൻ ആണ് ഇനി ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ അതോ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്ഷനും പറയുന്നുണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മാസാണ് എ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അപ്പം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ അടുത്തത് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സും ആണ് പറയുന്നത് പിക്ചർ വരട്ടെ നോക്കിക്കേ ഈ പന്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ ഉരുളുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഗ്രൗണ്ടും ഈ പന്തും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് നല്ലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലേ അവർ തമ്മിൽ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡി മറ്റൊരു ബോഡിയും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് മസ്കുല ഫോഴ്സ് മസ്കുല ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ടു ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഗ്രൗണ്ട് മുകളിലൂടെ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവർ തമ്മിലൊരു ഫിസിക്കലി ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മുടെ കാന്തം ഉണ്ടല്ലോ കാന്തത്തിൻ്റെ കുറച്ച് അടുത്തായിട്ട് ഒരു മുട്ട സൂചി വെക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഫിസിക്കലി അവർ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്പം രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ ഫിസിക്കലി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും കത്തിയല്ലോ ഞാൻ അടുത്തേലേക്ക് പോകാം ഇനി അടുത്തത് ത്രസ്റ്റ് ആണ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതും ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ത്രസ്റ്റും ഒരു ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷനിൽ പലതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ന്യൂട്ടൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ത്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രഷർ പെർ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ത്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പ്രഷർ പെർ ഏരിയ ആണ് ദ ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ സർഫസ് അത് നമ്മുടെ ത്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർഫസിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ
അപ്പോൾ അതിനെയല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോഴ്സ് തന്നെയല്ലേ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഊട്ടൻ എൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഊട്ടനാണെങ്കിൽ ത്രസ്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഊട്ടനാണ് മാറ്റവുമില്ല എൻ്റെ വെയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി കെ ജിയെ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ത്രസ്റ്റ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി തന്നെ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ പുള്ളി കിടക്കുവാണ് അല്ലേ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ നമ്മൾ കിടന്നെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് വല്ലതും കൂടിയോ കുറയോ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സെയിം തന്നെ ആണല്ലേ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വെയ്റ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടാണല്ലേ താഴോട്ടാണല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ത്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്തും ഫിഫ്റ്റീൻ ഊട്ടനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രസ്റ്റും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഊട്ടനാണ് ഇനി വെയ്റ്റാ തന്നിരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി കെ ജിയെ തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ ആണ് മനസ്സിലായി നോർമൽ സർഫസിലാണ് കേട്ടോ നോർമൽ സർഫസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ നാലാമത്തെ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ നോർമൽ തറയല്ല നമ്മൾ ബീച്ചിൽ പൊതയുന്ന മണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ നമ്മുടെ കാല് പൊതഞ്ഞു പോവും അല്ലേ പക്ഷെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ പൊതയുവോ ഒരുപാടൊന്നും പൊതയത്തില്ല അല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ പിക്ചർ കണ്ടോ അതിൽ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ കുറവാണ് അല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ കുറവല്ലേ അന്നേരം എന്താണ് നമ്മൾ പൊതഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ കുറവാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊതഞ്ഞത് രണ്ടാം നാലാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കിക്കേ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ആ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ കൂടുതലാണ് അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ വലിയ വട്ടം വരച്ചേക്കുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അവിടെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊതഞ്ഞു പോയില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് കോണ്ടാക്ട് ഏരിയയും ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പം കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുന്നു ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ കുറയുന്നു അടുത്തത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ദ പ്രഷർ എക്സോർട്ടൻ ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഫോഴ്സ് ഏരിയ ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രഷറും കൂടും പക്ഷേ പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഏരിയക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഏരിയ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അടുത്തത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു മെഷർ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയനാമോമീറ്റർ ആണ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്നാൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്കേ ഈ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് മാനോമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് പാസ്കൽസിലോ ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹോളിലൂടെ പുറത്ത് വരും അല്ലേ ഇന്ന ഭാഗത്ത് നിൽക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഹോളിലൂടെ പേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബലൂൺ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മൂടി നന്നായിട്ടങ്ങ് കെട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം പ്രഷർ കൊടുത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാ ഹോളിലൂടെയും വെള്ളം പുറത്ത് വരും ഒരു ഹോളിലൂടെ മാത്രമേ വരത്തോളാം ഇല്ല എല്ലാ ഹോളിലൂടെയും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരും ഇനി നമുക്ക് ആ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കി ദ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അഡ്രസ്റ്റ് ഇൻ എ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഈക്വലി അറ്റ് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഒരു അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രഷർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് എക്സ്കവേറ്റർ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തന തത്വം പാസ്കൽസിലോ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് പ്ലവക്ഷമ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നന്നായിട്ടൊരു പെരുപ്പിച്ചൊരു ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളി ഇട്ട്
ഫൈൻ ഓട്ട് ഇനി എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ ചെയ്യണം ഈ ബോയൻസി അല്ലേ ഈ ബോയൻ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈൻ ഓട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയേ വെൻ ആൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ദ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു പൂർണ്ണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടോ ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രവക്ഷമ ബലം പ്രവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തത് അല്ലേ എയറിലുള്ള വെയ്റ്റ് മൈനസ് വോട്ടറിലുള്ള വെയ്റ്റ് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രവക്ഷമ ബലം അതെന്ന് പറയുന്നത് വസ്തു ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമാണ് ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ബീക്കറി കിട്ടിയ വെള്ളമില്ലേ അതിന് തുല്യമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടങ്ങ് പറയുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് പേര് ഒരു മാർക്കിന് പോയി രണ്ട് മാർക്കിന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വിഷമിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ലേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം എക്സാം എഴുതുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എഴുതുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് വലിയ പിടിയില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ബോയിൻ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റോ ജി വി റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റി ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ആണ് അതുകൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കപ്പൽ ജലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ ലാക്ടോമീറ്ററും ഹൈഡ്രോമീറ്ററും രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ലിക്വിഡ് സർഫസസ് ടു സ്ട്രിങ് ഇൻ ടു ദ മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ പോസിബിൾ അതായത് ഒരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബലമാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മുടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് അടുത്തത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ പ മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇല്ല എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ പ മീറ്റർ ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഡൈൻ ഇവിടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡൈൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സർഫസ് ടെൻഷന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളെല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നീഡിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ സോപ്പ് ഡിറ്റർജൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസും ഡ്രോപ്സും ഒക്കെ സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഫാക്ടർ അഫക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ അടുത്തത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യം തന്നെയാണ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ടു ബോൺ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരം മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിം മോളിക്യൂൾ സെയിം മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ കൊഹിഷൻ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ദ പ്രഷർ വിച്ച് ഇസ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എയർ എറൗണ്ട് ഹസ് ഈസ് നോൺ എസ് എയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡാഷ് ഫോഴ്സ് മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കോണ്ടാക്ട് ആണോ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ആണോ മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അടുത്തത് ഒരു കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടന് ഈക്വൽ ആണ് വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നത് ഏതാ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ എ ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയ്ക്ക് ആരെക്കാളും കുറവാണ് ബിയേക്കാളും കുറവാണ് അടുത്തത് വെൻ ടു ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ദെൻ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഈസ് ദ രണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അടുത്തത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അടുത്തത് ബോൾ റോളിംഗ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്ലോസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഫൈനലി സ്റ്റോപ്സ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അപ്പം അന്ത് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ നിൽക്കും അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണല്ലേ ഫ്രിക്ഷൻ അടുത്തത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് പഠിച്ചു പിന്നെന്താ പഠിച്ചു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പഠിച്ചു പിന്നെന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റ് അടുത്തത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓൾവേസ് ആക്ട് ഓൺ മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി അടുത്തത് രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു വികർഷിക്കുന്നു ഈ റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഈതർ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓർ എ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ബോൾ ആക്കും അല്ലേ ബോൾ ആക്കിയിട്ട് പരത്തുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി ഫ്ലാറ്റ് ചപ്പാത്തിയാക്കി മാറ്റും അപ്പം ഇവിടെ ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ എന്താ മാവിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഫോഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആയ മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ആൻസർ എന്താണ് കൊഹിസി ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് എക്സാമിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ അതുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആവും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് തന്നെ ആയാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇട്ടേരെ അപ്പോൾ ശരി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്